इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस्ड फिथ हाइपोथेसिस लॉक एंड की हाइपोथेसिस दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एम एल फिशर 1914 ये हाइपोथेसिस एम एल फिशर ने प्रपोज की है According to this hypothesis, the enzyme molecule has one or more specific sites or active sites. Here, the substrate fit into the active sites of the enzyme as a key fit into the lock. इस hypothesis में enzyme molecule एक specific sites होती है वहाँ पर substrate molecule आकर fit होता है उस तरह जिस तरह की लॉक में फिट करती है यहाँ पर एम एल फिशर ने सबस्ट्रेट को की से कंपेयर किया है और एंजाइम को लॉक से कंपेयर किया है और ये यहाँ पर की जिस तरह लॉक में फिट होती है उसी तरह एंजाइम में सबस्ट्रेट फिट होता है सब्सट्रीट मॉलिक्यूल यहाँ पर एंजाइम मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट पर उस तरह से फिट होता है जिस तरह एक की लॉक में फिट होती है और तब सब्सट्रेट मॉलिक्यूल जब एंजाइम मॉलिक्यूल में फिट होता है उसे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है स्क्रीन पे दी गई तस्वीर पे देखा जा सकता है लॉक एंड की हाइपोथस सेकेंड इज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस दिस थियरी वॉज प्रपोज बाई कोशलैंड नाइनटीन सिक्सटी थ्री ये थियोरी कोशलैंड ने प्रपोज की है अकॉर्डिंग टू थिस थियोरी एक्टिव साइट इज वेरी फ्लेक्सीबल फ्लेक्सीबल मीन्स लचीला इलास्टिसिटी होती है उसमें This development of attraction enzyme and substrate forms enzyme substrate complex. ये इंसाइन मॉलिक्यूल जो है जिनकी एक्टिव साइड बहुत फ्लेक्सिबल होती है लचीला जो होता है तब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इंसाइन मॉलिक्यूल की एक्टिव साइड पर अटैच करता है जिसका शेप नहीं होता जो सबस्ट्रेट जिसमें फिट करे तब इंसाइन मॉलिक्यूल की एक्टिव साइड अपना शेप चेंज करती है ताकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसमें सही में फिट हो सके इसी तरह इंसाइन और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसे इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कहा जाता है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें